సార్ నేను మొన్న యూట్యూబ్ లో ఒక వీడియో చూశాను హౌ ద ఎమినో యాసిడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద డిఎన్ఏ కోడ్ ద లెటర్స్ నుంచి అప్పుడు అనిపించింది ఇది అసలు సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ లాగానే అనిపించింది హౌ ద మెకానికల్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆ కోడ్స్ ఎన్ని ఎవల్యూషన్స్ ఎన్ని ల్యాక్స్ ఇయర్స్ జరిగినా ఆ కోడ్స్ అలా అక్కడికి ఎలాగా వచ్చిన అనిపించింది సార్ దో ఐ ఆమ్ ఫుల్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ మీరు ఏమైనా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వగలరా అక్కడ సో చాలా మందికి ఈ ప్రశ్న ఉండిపోద్దండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం సెల్ కానీ లేకపోతే సెల్ లోపల జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్స్ కానీ అక్కడ ప్రాసెసెస్ కానీ చూస్తే ఎంతటి నాస్తికుడికైనా సరే అట్లీస్ట్ కొంతలో కొంత డౌట్ వస్తుంది ఇంత కరెక్ట్గా ఎలా పనిచేస్తుంది అని విషయం ఏంటంటే మనం తెలుసుకోలేని అంటే మనకి మైండ్లోకి స్ఫుర స్ఫురణకి రాని విషయం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ అండి మనకి పుస్తకాల్లో చూపించేది లేదా వీడియోలు చేసి వీళ్ళందరూ వీడియోలు చేసేది అంటే యానిమేషన్స్ చేసి చూపిస్తున్నారు కదా సో వీళ్ళు చేసి చూపించేది పర్ఫెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అంటే డిఎన్ఏ నుంచి ఒక మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ రావటం మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ వచ్చి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ఎన్ఏగా మారటం ఆ తర్వాత మిగతా వచ్చి టకా 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 వచ్చి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏదో ప్లాన్ చేసినట్టు సీక్వెన్స్ ప్రకారం వచ్చి కూర్చొని తయారైపోయినట్టు సో ఇలాగా ఒక యానిమేషన్ ఎండ్ టు ఎండ్ చూపిస్తే ది విఆర్ సీయింగ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది నేచర్ లో అస్సలు జరగదు అండి పాయింట్ ఏంటంటే లక్షల కొద్దీ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంటే అందులో పర్ఫెక్ట్ గా జరిగేది ఒక్క రియాక్షన్ ఉంటది అండ్ దాట్ ప్రోటీన్ విల్ సర్వైవ్ ఓకేనా సో మనకేంటంటే ఈ ఈ సైన్స్ లో జనాలకు అర్థం కావటం కోసం స్పష్టంగా ఇదిగో ఇది ఇట్లా స్టార్ట్ అవుద్ది ఇది ఇలా ఎండ్ అవుద్ది అంటే ఆహా ఎంత సీక్వెన్స్ లో జరుగుతుంది ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా చేసేది అంటే ఇదేదో ఇంటెలిజెంట్ అనుకుంటాం కానీ అది చూపించినంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉండదండి సైన్స్ బుక్ లో చెప్పడానికి ఒక పద్ధతి ప్రకారం చెప్పడానికి అని చెప్పి ఇలా చెప్తారు కానీ సి మన డిఎన్ఏ కాపీయింగ్ మెకానిజం పిచ్చ పిచ్చగా ఎర్రర్స్ అవుతాయండి కాకపోతే విషయం ఏంటంటే ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ మెకానిజం కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది అంటేనే అది పర్ఫెక్ట్ కాదని అర్థం రైట్ డిఎన్ఏ కాపీయింగ్ లో ఎర్రర్స్ రావటం అంటేనే అసలు నిజంగా ఒక పర్ఫెక్ట్ గాడ్ గనక చేసి ఉన్నా లేదా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్ గనక చేసి ఉంటే యూ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి అంటేనే తర్వాత దానికి కరెక్షన్ మెకానిజమ్స్ జరుగుతున్నాయి అంటేనే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ మరి ఇంత ఇంపర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ అనేది బయటకేమో ఇంత కాంప్లెక్స్గా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎందుకు పనిచేస్తుంది ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ వీఆర్ సీయింగ్ ద డెరివేటివ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రోటీన్ వంకర టెంకర్గా తయారైంది అనుకోండి మన ఈ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఈ సి పద్ధతి ప్రకారం రాక వంకర టెంకర్గా తయారైతే దేర్ ఆర్ కరెక్టింగ్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ సైడ్ ద సేమ్ సెల్ టు డిస్ట్రాయ్ దట్ ప్రోటీన్ మళ్ళీ దాన్ని చిన్న చిన్న మొక్కల మొక్కలుగా చేసి అమైనో యాసిడ్స్ గా చేసేసి మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్న సో మనకేంటంటే ఇది ఒక 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 మిషన్ ఉంది దాంట్లోంచి పంపిస్తుంటే బయట నుంచి పర్ఫెక్ట్ ప్రోటీన్ బయటకు వస్తుందండి ఒక సెల్ లో ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీలు వందల కొద్దీ ఉంటాయండి డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్ అండ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సెల్ వందల కొద్దీ ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి సో అందులో ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్ గా బయటకు వస్తుంది అనడానికి లేదు Right? There are lots and lots of imperfections. And the success of the cell is correct. It is correct to be 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 back to its smaller pieces and what amino acid pieces. Mm-hmm. So it's an illusion of perfection. Now, I mean, I'm going to say that. ఒక జల్లెడు వేసిన తర్వాత ఆ జల్లెడు కొడుతున్న సేపు కింద అన్ని సన్నటి రేణువులే పడుతూ ఉంటాయి పడంగానే దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ అసలు ఇంత సన్న ఇంత కరెక్ట్ గా దానికి ఎలా తెలుసు అని ఏం లేదు మిగతా ఇన్పర్ఫెక్ట్ ఐటమ్స్ అన్ని పైన ఉండిపోయినాయి అంతే అవి చూడట్లేదు మనం రైట్ ద సేమ్ వే ఏదైనా సరే ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఇప్పుడు వీళ్ళు సృష్టివాదులు చెప్పేది కూడా అదే ప్రపంచం చూడి ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా అసలు ఒక ఒక ఉదయం ఒక సాయంత్రం అన్నట్టుగా ఏదో ఎవరో ఇంటెలిజెంట్ డిజైన్ ఉన్నట్టుగా ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది గాడిది గుడ్ పర్ఫెక్ట్ అండి ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఇల్యూజన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ కంప్లీట్లీ ఇంపర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఇది మన టైం ఫ్రేమ్ లో మన స్లైస్ ఇప్పుడు మీరు సెల్ గురించి చెప్పారు 
సెల్ గురించిన దాంట్లో ఇలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు పెద్ద స్కేల్ మ్యాక్రో స్కేల్ చూసుకోండి అర్త్ ఇన్ని మనకి సైన్స్ చెప్పిన ప్రకారం చూసుకున్నా సరే కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఆర్బిట్ లో తిరుగుతూనే ఉంది రైట్ మరి దెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మరి కామెంట్స్ లాగానే వాటి లాగానే వచ్చి పేలిపోయి చచ్చిపోలేదే అని చచ్చిపోతే మనం ఆ క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళం కాదు కదా మనం ఉండం కదా క్వశ్చన్ అడగడానికి బట్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రొజెక్షన్ ఇంకొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకి నిజంగానే ఎర్త్ నష్ట నాశనం అయిపోతుంది బికాస్ ద సన్ విల్ బి సో మనం చూసే టైం ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో చాలా చిన్న టైం ఫ్రేమ్ లో మనిషి బతికేది ముప్పై ముప్పై ఏళ్ళు సరే సారీ ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు బతుకుతాడు అలాగే మన సివిలైజేషన్ రికార్డ్స్ కీప్ రికార్డ్స్ రాసుకునే సివిలైజేషన్ వంద మాక్సిమం పదివేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఎవల్యూషనరీ టైం గానీ లేదా ఈ గెలాక్టికల్ టైం పీరియడ్ లో పదివేల సంవత్సరాలు అసలు లెక్కకు వస్తుంది అసలు రైట్ సో వీటిలో చూసి మనం ఇదేదో పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ అనుకుంటాం కానీ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇంపర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ అండి సో సృష్టివాదులకి తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే పర్ఫెక్షన్ ఇస్ అన్ ఇల్యూజన్ వాళ్ళు ఇంకొంచెం మైండ్ పెద్ద చేసుకుని చూడాలి దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే అండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ రైట్ సార్ థ్యాంక్స్ సార్ అట్లనే